Áldás békesség! Kinga vagyok, és szeretném röviden bemutatni a Református Egyházat, azon belül is a Magyar Református Egyházat, amelynek a tagja vagyok. Ám kezdjük előbb egy általánosabb ismertetővel. A Református Egyház, illetve Egyházak ország szinten szerveződnek, és még egy országon belül is lehetnek különböző Református Egyházak. 108 ország, mint egy 230 református egyháza a református egyházak világ közösségébe tömörül, ami mintegy 80 millió reformátust jelent. Ezzel ez a negyedik legnagyobb keresztény közösség a katolikus egyház, az ortodox egyház és az anglikán közösség után. Egyébként a magyar református egyház, mint egy két millió tagjával a legnagyobb református közösség Európán belül. De kik is azok a reformátusok? Azt mondhatnánk, hogy azok, akik a 16. századi reformátorok közül Calvin János és Zwingli Ulrich, és vagy Zwingli Ulrich tanait követik. Természetesen már a kezdetektől megvoltak az országok saját nagy reformátorai, és a reformáció helyi sajátosságai. Ám Kávin János és Zwingli Ulrich mindenképpen jó támpontokat adnak. Ha hittételekről és a hitvallásról szeretnétek többet megtudni, érdemes elolvasni a második helvét hitvallást, illetve a Heidelbergi kátét. Ezeket a dokumentumokat megtaláljátok a videó leírásában. A református hit nagy hangsúlyt fektet a személyes és közvetlen Isten kapcsolatra. Ebből következik a Biblia ismeretének a fontossága, amely ennek a kapcsolatnak az alapja. Szintén fontos az egyén lelki ismeretének a szabadsága Isten előtt, tehát, hogy Istennek tartozunk közvetlen elszámolással gondolatainkról és cselekedeteinkről. A református hit Isten nagyságát hirdeti az ember kicsinségével szemben. A református egyház mindig élen járt a gyülekezeti tagok önszerveződésének a támogatásában és az egymás közötti szolidaritás konkrét megszervezésében. Ha megnézzük az egyház vezetését és a döntéshozatali folyamatokat, azt látjuk, hogy minden választási alapon dől el. És a lelkész mellett mindig van egy világi vezető, akinek a szavazata azonos erejű a lelkészével. Ezt hívjuk a paritás elvének amely érvényesül a gyülekezet szintjétől egészen az egyház szervezet legmagasabb országos szintjéig, a zsinatig. Ez a lelkészek kizáló ragos hatalmát ö, hivatott ellensúlyozni, és a laikusok vezetői és döntéshozatali pozícióját erősíteni. Az evangélikus egyház egyébként ugyanígy működik. Vasárnaponként az Isten tiszteleten biztosan énekel a gyülekezet egy zsoltárt, mivel a református énekeskönyv a 150 zsoltár megzenésített verziójával kezdődik. Az Isten tisztelet szívében a prédikáció áll, mivel hisszük, hogy a Biblián keresztül Isten szól hozzánk, és ez válik a bennünket tápláló mindennapi kenyérré, amely belülről átformál bennünket. És ezért... Egyedül isteni a dicsőség. Ahogy mi, magyar reformátusok gyakran mondjuk, szólideó glória.